Sa mga bagong balita, Brigada Balita, Nationwide, Brigada Balita, Brigada Balita, Nationwide. Sa Brigada Balita, Nationwide, ngayong umaga, Health Secretary Duque umapila sa medical workers na tumulong sa bansa laban sa COVID-19. Ang bilang po ng mga nakuhang nurses sa emergency hiring ng DOH nasa 25 lamang. Face shields required na sa mga enclosed establishments ayon sa palasyo. Ilang senador handang makabilang sa mga unang babakunahan ng anti-COVID-19 vaccine. Privatization ng PhilHealth tinutulan ng ilang mambabatas. 50 billion pesos inilaan naman ng Kongreso bilang loan sa mga negosyong labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Distributor sa manang beauty products na nagbansag sa Manila bilang province of China. Posibleng may kriminal na pananagutan ayon sa DOJ. UN experts naman na nawagan ng transparent at independent na investigasyon sa pagpatay sa dalawang aktivista. At commission and audit inalmahan ang 1.8 million peso meal expenses ng isang attached agency ng PCOO. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph Mula dito sa National Headquarters sa Makati City Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong pwersa ng Brigada News FM Philippines Kasamang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya naman ng Power Cells Herbal Capsule Araw na po ng Sabado mga Kabrigada August 22, 2020 At kami po ang inyong mga lingkod Brigada Glenn Parungaw At Brigada Leo Navarro Malikde Brigada Balita Mga Kabrigada, umapila si Health Secretary Francisco Duque III sa lahat ng medical professionals na tumulong sa efforts ng bansa sa paglaban sa COVID-19 pandemic kahit gaano pa ito kahirap. Hiniling ni Duque sa mga medical workers na maging selfless sa panahon ngayon. Anya hindi niya matitiyak sa kanila na dadali ang sitwasyon anumang oras at sa katunayan ay posibleng lalo pa itong humirap. Gayon man, sinabi ni Duque na kailangan nating masanay na mabuhay habang kinakaharap ang krisis. Ipinunto ng kalihim na nasa gera tayo ngayon at dapat ay mangingibabaw sa puso ng bawat health workers ang pagiging makabayan at pagpapakabayani. Ibinahagi ng kalihim na marami sa medical professionals na umuwi sa bansa galing abroad ang tumanggi na mag-apply sa emergency hiring program ng Department of Health mula po sa tinatayang isang libo na medical workers na target ng gobyerno na ma-recruit ay nasa dalawamput lima lamang ang nag-apply. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, tanggap muna tayo ng report. Face shields required na sa mga enclosed establishments ayon sa palasyo. Si Brigada Ramak Kausari sa Balita, Brigada Ramak, ibrigada mo. Brigada Report Inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque na mandatory na ang pagsusot ng face shield sa loob ng mga nakasaradong establishmento gaya ng malls. Ayon kay Roque, napagkasunduan ng National Task Force ang nasabing panuntunan na unang ipinatupad sa mga pampublikong transportasyon at sa mga trabaho na pinayaga mag-operate sa ilalim ng general community quarantine areas. Kung maalala ay pinunto ng Department of Health na merong mga pag-aaral ang nagsasabi na maaaring makakuha ng 100% na proteksyon mula sa COVID-19 na mga individual na may suot na face shield at face mask. Sa ngayon ay nasa 182,365 na ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos ito madagdagan ng 4,786. Mula sa nasabing bilang ay nasa 64,906 ang active cases. Kaugday nito ay umakyat rin ang bilang ng recovery sa 114,519 matapos may tala ng DOH ang panibagong 616 na pasyente na gumaling mula sa sakit. Gayunman, naiulat rin ng DOH ang karagdagang limamputsyam na nasawi na dahilan kung bakit lumobo ang kabuang bilang ng mga nasawi sa 2,940. 
Yan ang ulat natin ng Power Souls Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit Ito, si Brigada na Mako Share ng Brigada News FM Philippines The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, ilang senador handang makabilang sa mga unang babakunahan ng anti-coronavirus vaccine Si Brigada Ley Bagyo sa Balita Brigada Ley Ibrigada mo Brigada ni Senate Committee on Health Chairman Senador Christopher Bongo na handa siya na makabilang sa mga unang mababakunahan kapag nabuo na ang bakuna kontra COVID-19. Ang pahayag ay kasunod ng ilang mga katanungan kung handa ba siyang makasama sa mga unang magpapabakuna bilang kapalit ni Pangulong Duterte na tiyak na hindi papayagan dahil sa edad nito. Sinabi ni Go na tulad ni Pangulong Duterte, handa siyang mauna at ipakita ito sa mga Filipino para lumakas ang loob ng marami at huwag matakot sa bakuna upang makabalik na sa normal ang buhay. Nilinaw naman ni Go na kailangang pumasa ang bakuna sa Food and Drug Administration para safe at nang makumbinsi ang taong bayan na ligtas ito sa tao. Una nang inihayag ni Go na sumulat sa kanya ang ambasador ng Russia upang ibahagi na gusto na nilang magsagawa ng clinical trial sa bansa kasabay ng pagtiyak na handa silang magsupply ng mga bakuna sa Pilipinas. Yan ang report katuwang ang Nutri-Cleanse Herbal Capsule Linis Chan, Sexy Chan. Para sa Brigada Balita Nationwide sa umaga, ito si Brigada Lay Bagyo ng Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, tutol si Senator Manny Pacquiao sa mga panukala na may kinalaman sa privatization ng PhilHealth. Ayon kay Pacquiao, sa oras na gawing privado ang PhilHealth, ay tiyak na tataas din ang bayari ng mga miyembro nito tulad ng makikita sa ibang pribadong health insurance providers. Ipinunto rin ni Pacquiao na ang pagsasa privado ng state insurer ay taliwas sa layunin ng universal healthcare law na maibigay ang mga medikal na pangangailangan ng bawat at Pilipino. Kung maalala ay naghain si Marikina City Representative Stella Kimbo ng Panukala para mabigyan ng Pangulo ng Kapangyarihan na i-privatize ang PhilHealth o ang mga segments ito sa gitna ng kinakaharap na aligasyon ng korupsyon ng state insurer. Samantala naniniwala naman si Pacquiao na posibleng makaiwas ang mga tiwaling opisyal ng PhilHealth sa mga posibleng pananagutan nito sakaling maisa pribado ang korporasyon dahil tanging estafa o civil damages lamang ang maikakaso sa kanila. Giit pa ng senador na imbis na isa pribado ang PhilHealth ay dapat makulong na lamang ang mga kurap na opisyal nito at ma-overhaul ang ahensya at mapalitan ang mga tauhan nito ng mga honest, dedikado at kompetenta na mga tao. Brigada Balita 50 billion pesos naman mga kabrigada. Inilaan po ng Kongreso bilang loan sa mga negosyong labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Ang detalye ng balita mula kay Brigada Jen Bayot, Brigada Jen, ibrigada mo! Brigada. Handa ang gobyerno na magbigay na 50 billion pesos na halaga ng soft loans sa mga negosyo na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Makikita ang nasabing halaga sa ilalim ng Bayanihan to Recover at One Act o Bayanihan 2 na inaprobahan sa Bicameral Conference Committee at naratipikahan sa Senado noong Webes ng gabi. Makukuha ng micro, small and medium enterprises at ng mga negosyo sa sektor ng transportasyon, turismo at agrikultura ang pinakamalaking bahagi ng pondo sa 165.5 billion na stimulus program. Ipinaliwanag ni Deputy Speaker L. Ray Villafuerte, head ng House Contingent sa BICAM Panel, na ang pondo para sa loans ay ibibigay sa government financial institutions, particular na sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Philippine Guarantee Corporation at Small Business Corporation. Iginiit ni Villafuerte na pabibilisin nito ang rehabilitasyon at recovery ng mga negosyo at industry na labis na naapektuhan ng maraming buwan na lockdown na iniimplementa para labanan ang pandemya. Ipinunto naman ni Speaker Alan Peter Cayetano na inuotorisa ng panukalang batas ang GFI na huwag mag-require ng collateral para sa loans na hindi lalampas sa 3 million pesos at payable sa loob ng tatlong taon. Ibinun niya Greeny Cayetano na nasa 10 billion piso ang mapupunta sa Small Business Corporation para paigtingin ang COVID-19 assistance to restart enterprises program nito na titiyak sa additional access sa working capital para sa MSMEs, cooperatives, mga ospital, tourism industry players at overseas Filipino workers. Yan ang report atin ng Guard C. Calcium Scorbate, katawang LTHE sa Guard C. Ito sa si Brigada John Bayot, ang Brigada News 
Balita. Samantala mga kabrigada, ang distributors naman ng beauty products na nagbansad sa Maynila bilang province of China. Posibleng may kriminal na pananagutan ayon sa DOJ. Si Brigada Maricar Sargan sa Balita. Brigada Maricar, ibrigada mo. Brigada Iginiit ni Justice Secretary Minardo Guevara na Marie o um, maaaring magkaroon ng kriminal na pananagutan ng distributor ng beauty products na may label na tumawag sa Manila bilang province of China. Sinabi ito ni Guevara matapos silingin ni Manila Mayor Isko Moreno sa National Bureau of Investigation na investigahan ang business operations ng Elegant Fumes Beauty Products Incorporated o EFBI na ipinasara ng lokal na pamahalaan noong Webes. Ayon kay Guevara, may potential liability ang mislabeling ng manufacturer o distributor ng produkto. Nagbabala ang kalihim na kung mapapatunayan ng Food and Drug Administration na, na hindi nito aprobado ang lokal na paggamit sa produkto ay pwedeng maging mas seryoso ang mga paglabag. Sa sulat ni Moreno sa NBI, inakusahan nito ang mga napasarang tindahan ng paglabag sa Consumer Act of the Philippines at Food and Drug Administration Act of 2009 at sa pagpasok sa online selling na walang hawak na permits. Samantala sinabi naman ni NBI Officer in Charge Eric Distor na inutos na niya sa International Operations Division na, na investigahan ng kaso. Nakikipag-ugnayan na rin ang NBI sa Immigration Bureau at sa FDA, gayon din sa Manila Mayor's Office. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita At UN experts na nawagan ng transparent at independent na investigasyon sa pagpatay sa dalawang aktivista. Si Brigada Ernie Napukaw sa report Brigada Ernie Ibrigada mo Brigada Report Ninawagan ng United Nations Human Rights Office ng independent at transparent investigation sa pagpatay sa peace consultant na si Randall Itsanis at sa aktivista na si Zara Alvarez Sinabi ng UN Human Rights Office na dismayado ito sa nagpapatuloy na karahasan at pagbabanta sa mga human rights defenders sa Pilipinas kabilang na sa dalawang human rights defenders na pinaslang sa nakalipas na dalawang linggo. Ipinunto rin ng UN na bagamat welcome sa kanila ang pagkundina ng Malacanang sa anumang uri ng karahasan na ginagawa sa mga mamamayan kabilang na ang mga aktivista ay kailangang tiyakin ng gobyerno ang kooperasyon ng mga ahensya sa investigasyon ng Commission on Human Rights ng Pilipinas. Iginit ng UN na kailangan ay mapanagot ang mga responsable sa pagkamatay ni Naitsanis at Alvarez. Matatandaan na sinabi ng CHR ng Pilipinas na posibleng pinahirapan muna si Itsanis bago ito pinaslang sa inuupahan itong bay sa Quezon City noong August 10 samantala noong August 17 na araw ng libing ni Itsanis ay pinagbabaril naman ang human rights defender na si Alvarez sa Bacolod City. Ipinunto ng Human Rights Office na ilang ulit ng na-red tag si Naitsanis at Alvarez at nabansagan bilang mga komunista o terorista dahil sa kanilang trabaho. Yan ang report, hatid ng Yami Vit ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada, Brigada Worldwide! COVID-19 News Update! Brigada Worldwide COVID-19 News Update! Mga kabrigada, umabot na po sa mahigit 22.7 million ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Base po sa tala ng Johns Hopkins University. Kasama sa nasabing bilang, ang nasa 795,626 na nasawi at mahigit 14.5 million na recoveries. Naitala pa rin ang pinakamaraming infection sa US na nasa mahigit 5.6 million ang kaso. Kabilang na po ang 174,967 death toll at mahigit 1.9 million recoveries. Pumapangalaw pa rin sa listahan ng mga bansa na may pinakamaraming kaso ang Brazil na may 3.5 million infections kabilang ang 112,304 na nasawi at may 2.8 million recoveries. Nasa pangatlong pwesto naman ang India na may may 2.9 million cases kabilang po niyan ang 54,849 na nasawi at may 2.1 million na recoveries. Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Mga 
brigada, asahan na pong uulanin ng Northern at Central Luzon ngayong weekend dahil sa Tropical Depression Igme. Huling namataan ng TD Igme sa layong 285 kilometers sa north, northeast ng Basco, Batanes. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na napapalo sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito papunta sa hilagang direksyon na, na meron pong bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon na ay wala ng direktang epekto ang igme sa bansa ngunit pinalalakas ito ang hanging habagat na nagdadala naman ng pagulan na, sa ilang bahagi ng Luzon kabilang na po ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon at ang probinsya ng Rizal. Dahil papalayo naman ang direksyon ng igme sa bansa, ay hindi nagtaas ng tropical cyclone wind signal ang pag-asa. Meron namang cloud clusters ang namumuo sa may bahagi naman po ng Mindanao. Magdadala ito ng pagulan doon, ngunit base sa assessment ng pag-asa ay mababa ang tsansa na mabuo ang mga kaulapan sa isang weather disturbance sa mga susunod na araw. Magiging maaliwala naman po ang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa, ngunit may tsansa pa rin ng pulupulong pagulan dahil sa local life o localized thunderstorms. Samantala mga kabrigada para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Sabado. Sa balita ng piso kontra US dollar 48.61, Canadian dollar 36.92, Singaporean dollar 35.47, Chinese Yuan naman, 7.03 Saudi Real, 12.97 Sa Euro mga kabrigada, 57.39 At sa Japanese Yen, sa 46 centavos Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, Drive Max Coffee at ang Yummy Vid. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikde. At Brigada Glenn Parungao, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito po ang 104.7 Brigada News FM, The Music and News Authority! Authority.